Përsilën për në banesën e fundit në kukës, trupat e pajet së tri vajzëve të voglet, vrara nga nën e tyre në provincën e Lekos, në Itali. Trupat e voglusheve mbritën në gjesin e sotëm në përmit portit të dursit, gjë gjaj tri vajzëve shprejt për një report se familja do blushi nuk do të marë hakë. Sot pas 6 vitesh nga tragedia gërdesit, ku më njëtën 26 persona, vetëm 2 persona gjenën pra pa ekurave të burgut në këtë dit, Ministrë e Mbrojtjes Mimi Kodeli, po hoj se do të rehabilitohet zonë, cilë o keshme në gjua nga abuzime dhe ishë qeveriz, Berisha. Ministrë e Inovacionit Milena Rito në intervjis për televizionin e një report, bërë me dje se konkurset e administratës do të rifilojnë në korik pas blokimit nga gjukata kushtetuës se Ministri e Harito të regon se ka ardhur koa që stafi të mos punsohet më nga drejtuës si i institucionit, por vetëm në përmjet konkurseve. Partia Demokratike pritë e të drejtohet sërish gjukatës kushtetuës se këtë radhë për shërbimin informativ shtetror, kërkesa e deputetit Piro Lutej për kontrol dhe e këti institucioni, në rrasë e miratohet nga kuvendi dhe osjela në kimin me partijës demokratike drejtë gjukatës kushtetuës e një loj si në rrasë të një ilë dëgëpës dhe shkarkimit të zanë gjukës. Nesër ka dishu dhe autonomi Ukrajinës vendos për mes referendumit për bashkimin ose jo me Rusin, kërë e qyteti krimes është blinduar nga forësat shumë dhe sigurie për shmangur për plasjet, ndërsa kryeministri për kohë shumë Ukrajinës të asot se vendi është në prak të firmosis së marveshjes ekonomike me bashkimin e Europian. 8 dit nga shduke avionit e linjës Malezjane me 239 personën në bord, kryeministri Malezis konfirmoj zyrtarisht se avioni ka ndruar drejtim gjatë këtudurimit dhe se sistemet dhe komunikimit i janë dërprejrë qëllimisht për para se aeroplanit t'i ndryshohet drejtim. Shëndetje gjithë të leshkua zve nga unë ndikap gjithë dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në një report dhe të jemi së bashkë kërënar një përmbledhe informative me shvillimet më të rëndësishme dhe ditës në ndishni. Përsilën për mbanesën e fundit në kukës, trupët e pa jetë të tri vajzave të voglet vrara nga nëna e tyre në lekot italies më datë nëntë mars. Trupët e voglusheve mbritëm gjesin e sotëm në përmjet porti të dursit, ndërsa gjagjaj tri vajzave shprehet për televizionin e një report se familja Dobrushi nuk do të marë hakë. Kjo është familja Dobrushi, si që shini në pamje, bashkim Dobrushi, babaj tre vajzave, kesi, Simonë dhe Sindit, i ka dhënë lam të mirën. Një lam të mirë e cila do t'i ndaj për gjithmonë, por në letrën e ledzuar në emër të ti, a i ka kërkuar falje që nuk ka mundur t'i apë dashurin që vajzat e ti kërkonin. I ka kërkuar t'a mirë kuptojnë dhe t'i apin forcë nga parajsa për që mangur dhimbjen që ka plakosër familjen do brushit. Dhe familjet, familja e t'lira do brushit dhe bashkim do brushit, i kanë dhe ndorë një e tjetrit duke për cilur për në banesën e fundit vajzat e bashkimit dhe mbesat e tyre dhe për të bërë një ceremoni e cila për një jave ka plakosur dy vënde, Italin dhe Shqiprin. Një dhimbje e fort, një dhimbje e pashpjegueshme, asë kush për tyre nuk mund të thotë se cila është arsua se pëse ndodhi. Pas një jave lot e dhimbje e që ka plakosur dy familjet, familjarët e bashkim dhe brushit kanë deklaruar se nuk do të lejojnë më derdi e gjaku, duke mos marhak. Në një ndërvjistë ekskluzive, Haki do brushi, gjagjaj tri voglusheve të vrara nga në në tyre, shprek të qëndrim, lidhur me njarjen. Kelem të mirë të tjetë për të në emër të fisit dhe si vlezër ne, si të vlezër që jemi, kemi morë vendim, si fisë dhe si vlezër që ne nuk kemi mo hasëmëri me to asë i një të kejtë që nuk kena me to. Ato e të lirë, ne me të vlezër, si vlezën, si fisë dhe dhjithë dhe të pjetojnë jetën e lirë, a që e ka bu krimin e dhe të avuj. I kemi pranu, i kemi priv, dhe të halët, tezët, doja, gjithë fara fisin e e mesëve të mija, i kemi pranu, do t'i përcilim, dhe nuk kanë tu, asë masë nuk kanë në i gjëmën e. Dhe imi ashtë si aty në si emja, e përbashkët. Se dhe toj kanë pasë mesa, edhe unë kanë pasë mesa. Jo me pak dhimbje është përjetuar kjo tragedi që ka plakosur do brushët edhe nga bashkë moshatarët e tyre si dhe nga të afërmit.
këtë ditë për në vere, ku djeli fort për shëndrit, në janë dakë sytë, ata ishen si ne dhe pak për ne shipatën takuar, por ne me to, sot, po njojmë vimjen që kur s'kemi për të harruar. I gjithë komuniteti unë, si kur më parë, sot janë bërë një, për të bërë ndërimet e fundit të këtyre engjeve të mani i zi. Ju kërkojmë falje dhe shpërsojmë që nga qili ku tani mbahemi përdore, ju mund të kap, mund të kuptoni dëpsit tona. Do të nga mungoni, pa fundësisht, do të nga mungoj përseshe e juaj, kërzitetet tuja, përqafime tuja. Trupat e bëjet të tri voglusheve kanë mbritur në portin e dursit para ditin e sot me vejnë shëqruar nga babaj dhe të afërmit e tyre, pasi janë kryur homaje për ditë të tëra në lekot i dalis. Tri vajzat e mitura, Simona, Kejsi dhe Sindi, u vran me thikë më nëndë mars në lekot i dalis, duke të ronditur në barë Shqiprin dhe shtetin fqinjë. Gruaj e mësot të këtë deponuar në policis se drejta tia akti të rënd e ka quar gjëndje e rënd ekonomike dhe ndarja me të shoshin, ndërsa bashkim do blushi në përmjet një letre u ka kërkuar falje të bijeve që nuk u ka qëndruar pran dhe se nëse do të kishtë ditur se do të ndodhë të kjo në gjarje rënd kur nuk do të ishte larguar prej tyre. Kushnojnë 6 vjetë nga tragedia gërdecit, ku mund jetën 26 persona dhe shindrat tjeru plagosën, Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodeli ka përur se kjo zonë do t'i nështrojët rehabilitimi dhe pastrimi dhe rinë shtator të vitit 2014. Jam pastruar vetëm 7.000 hektarë si përfaqe dhe 68.000 hektarë tjerë pritë dhe nështrojën rehabilitimit. Ministre e Kodeli tha se gërdecit ishte pasoj e keshë menagjimit të ishë qeveris dhe abuzimit me ligjin. Drejtësia munguar vazhdojnë tjetë kërë fjallë aktu në fshatin e gërdecit, edhe pse kanë kaluar fix 6 vite pasatish për thimi tragjik, ku humbë njëtën 26 persona. Ashtu si dhe 5 vite të kaluar as dyrtar të lartë të shtetit, por edhe familjar kanë kujtuar të dashurit e tyre pikrish këtu në vendin ku 6 vite më parë, ndodhi dhe ish për thim tragjik ku humbë njëtën 26 persona. Filimish këtu në gërdec ka mritur Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodeli, e cila ka vizituar u sharakët dhe ka marë informacion në lidhe me pastrimi në kraterit të shpërthimit. Më pas, familjar me kurora në lule, ka vendosur pikërish këtu në vendin ku është në kujtim të 26 viktimave. Ata me lotë në sy kanë lëshuar akuzat të fort andaj sistemi të drejtsis, i cili si pasyre nuk po bënd drejtsi, edhe pse kanë kaluar 6 vite pas ati shpërthimi tragjik. Ne duhet të apërkujtojmë këtë ditë për të mosu këtyër më kur, për të mosu bërë më kur ato gabime dhe abuzime që u bënë me ligjin, që u bënë me të drejten për tjetuar, që u bënë me të drejten për të punuar në kushtet e një vëndi i cili nuk meritonte të kishtë këtë përgjie që mori. Por kishtë një qeveri e cila keqë menagjoj, keqë përdori dhe abuzoj me një letë nëmi një me një biznes të tilë, pasoja të dimë të gjithë se cilat janë. Unë jam gëzim Deliu, i vlaj që malë Deliu të që e humbi 5 zeta në tragjitin e gërdecit, dhe nësë shkëm të thonë dhe e është tjera, në shdo ditë, shdo 15 marë, se përjetojmë, si ditën e parë, bilës, mos më kejë si ditën e parë, dhe pse tjera probleme kishëm ato ditë, dhe sot familje jonë është tërsisht e harruar nga shteti. Që presim? Ne presim që shtetin dhe familjes tonë, bëjtë dhe të veta, që nga drejtsia e derë të interesimi saj për jetën e këtyre familjeve sot. Po, jo vesh ki 6 vjetor, po do kalojnë shumë 6 vjetora që ne do të presim me piklim në zemër, se shkoj në moshën e re, shkoj lanë në në fëmi, kalonë, Për mas. Nënë të fëmi? Nënë të fëmi, ka. Dhe me thonë të rritën, unë jam i piklu, se edhe baba i ka pas vdek ati. Nëse do të bëhet edhe kontroloj parlamentarën, bi punën e shërbimit informativ shtetëror, demokratët, pritet i rritojnë sërish, gjukatës kushtetuar se për lishë mërinë ose jotë këvendit, për të ushtruar një kompetencë të tilë. Kërkesa për kontrol është kërkuar nga antarje socialisti, Komisionit Parlamentarë Cëvëris Komtarë, Deputetit Socialist Piro Lutaj, por demokratët në këtë rast e ishim paralele me kompetencat që ku vendu i dha vete sportituar punën e ilë DKP-s, që u pasua dhe me shkarkimin e Zana Gjukës. 
Demokratët pritet i drejtojnë sërish gjukatës kushtetuese këtë radhë për shërbimin informativ shteteror, kërkesa deputetit Piro Luta i për kontrol nda i këti institucioni, në rasim i ratojt nga kuvëndi, do s'jela në kimimin e pëdës drejt kushtetueses, një loj si në rasin e ILDKP-s dhe shkarkimit të zana gjukës. Nëse kuretari i Komisionit të Siguri Spartak Braho aprovon kërkesën e lutajt për të ngritur një grup për i pes parlamentarësh për të ushtruar kontroli në shish, burime për Shqiptarja Pikon brënda se Lis Blu, bëjnë me dje se kjo vendim do të pasoj nga nkimimi në gjukatën kushtetuese. Argumenti kuresor se përse demokratët do t'i drejtojnë kësaj gjukate, pritë të jetë fakti se ku vendi ka miratuar një ligjë, i cili ka parashikuar ngritjen e njënën komisioni për të kontroluar institucionet e sigurisë kombëtare për fshirë këtu e dhe shish. Por kjo argumenti tyre, pritë që të rezohet pasi kjo nën komision nuk u aprovuas një herë nga anaj ku vendit, duke qënë se ushtu për shkak se mandati ku vendit, Baroj pas i filloj fushatas gjëdhore. Partia Demokratike e cilëson kërkesën e bërnga sekretari i Komisionit Parlamentar të Siguris, Piro Lutaj, në frymën e sulmeve që majoranca ka njësur nda institucioneve të pavarura, dërko që kjo njësëm cilësoj si e njëjt me rasin e ish kreu të ilë dë këpëz, Zana Gjuka. Dërsa Ministra Inovacionit Milena Harito në një intervjus për televizionin a një report së rënë situatën me konkurset për në administrat. Ministra përgjese edhe për Departamentin Administratës Publike së rënë se konkurset për momentin janë daluar për shkak të vendimit të gjukatës kushtet uruse dhe do të rifilojnë sërish gjatë mojtë korik të këti viti. Në lidhje me shifrat e dhëna nga demokratët, Harito së rënë se janë të pavërteta dhe të pabaza. Dhe dojtë i pjesa me njëherë në lidhje me konkurset në vendet vakante në administrat. Si po shkojnë të konkurse dhe kur pritë që të dalin fituesit? Me shpalli në vendimit gjukatës kushtetuse, me qënë se ligjë i rishtë trinë efektet e plota, nuk u ndalua, u ndërpre procedura e konkurseve dhe do pritë të tani që procedura e konkurseve të bëhen si pas ligjë të ri, i cili është shumë i ndryshëm. Për që për një periud dhe rinë, besoj dhe rinë muajnë korik, nuk do ketë më konkurse. Si është dhe si paracitet shifra për flasë nga shtatori i vitit 2013 dheri të një në marsi në për flasim, në krasim do është edhe me të njëtën periud gjatë vitit 2005-2006, kur edhe dhe demokratët të lethemi në pushtet. Shifrat janë si më poshtë, ka gjithsej 6 vjetë dorheqje, pra 6 vjetë vetë, kryesish funksionet godjatë të larta, të cilët kanë dhënë dorheqje në me njëherë, në përgjësi me njëherë, ose pas pak javësh, pas i ne kemi marë dhe tyrën, Ka gjithse i shtatë masa disiplinore për në punësi civil flasimo, shtatë pra gjithse i, ka dy-tre persona që janë ka ndalë në pension, dhe ka rrëth 260-270 veta në listë pritje. Kemi në shifër nga opozita 4.000 dhe në 4.500. është shifër e bazuar me të dhenë që dhe ju keni. Nga ka dalë kjo shifër? Zotit fylle në takimin e dialogu në nivellit lartë, që kishim javën e kaluar, ju raportua nga opozita shifra për i 2700. Unë vetë ju kam kërkuar deputetve të opozitës në disa takime që kemi pasur më thonë nga vinë shifrat dhe si janë mbledhur ato. Partnerët të ndërkomtar ju kanë kërkuar listën e emrave dhe asë njëri për e tyre nuk e disponon sot. Pra kjo është një propagand e rëndonët, thonë që shifrat vinë nga një portal i tyre, po si që dini në një portal kushtë do mund të registrohet, në që ose mrapa nuk ka një verifikim të qartë, për shumë disa emra që u publikua në një moment një list me rrëth njëmi emra, ne bëm verifikime në disa ministri dhe dilë të bi gjysma e njerëzve që kishtë e lidhe fare me qështjen, ose ishin larguar tre vjetë më parë, ose ishin endën punë, ose ishin list pritje, pra shifra krejtësisht të pa konsoliduara. Qëfar do të ketë ndryshe, le themi, administrata në ndryshim nga administrata kaluar? Me ligjin e ri, situata është krejtë ndryshme, sepse nuk ka më konkurse për gjdo institucion. Konkurset do të bëhen në grupë. Gjdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që institucionet e ndryshme paracesin kërkesat e tyre pran Departamentit Administratës Publike. Dhe thonë, kemi nevoj për dy jurist, tre ekonomist, dy ingjinjer, mblidhen këto kërkesa në grup, por kjo është një ndryshim shumë esencial, sepse kjo do të thotë që drejtusit e institucioneve nuk kanë më të drejtën e përzgjedhe së njerëzve, por duhet të punojnë me njerëzit që ata kanë aty, ose njerëzit që zgjidhen në bazë të ca kriterëve shumë transparente. 
Kërsa Kryeministri i Vendit, Edi Rama, ka udhëtuar drejt qytetit të Vlorës, ku po shvillonim mbledhje me Ministrat e Kabinetit Qeveritarm, sëse mbledhja e organizuar është informale dhe pombajt në Hotel Partner. Gjithë ministrat kanë mbritur që nërët e mes ditës në Vlorë, por e ndën nuk djetë me saktësi se cilat janë pikat që po diskutohë ndërsa nesër, Kryeministri Rama të nëbajnë tjetër takim me drejtorët e drejtorive rajonale në qytetin bregdetar të Vlorës. Meret Kryeministri Rama i shëshruar edhe nga Ministri Bujësi, Zotjet Mund Panariti, vizituan lushnje, linë ambalajimit dhe trektimit produkteve bujësore Grinale, Rama e cilësoj këtë nismë si lokomotivë në prodhimit bujësor, ndërsa garantoj se qëvrije që e driton, së nëmë të japë një zhvillim bujësis dhe jo thjeshtë jetë një sektor në mbjetesë. e rritjes ekonomike. Nga lushnje e kua ishte i shëqyruar edhe nga Ministri Bujësis Edmond Panariti, Rama vizitoj linjën e ambalajimit dhe trektimit Green Al. A je cilësoj këtë njësëm si lokomotiva në prodhimit bujësor dhe tha se kjo do të sigurojnë bështetje për prodhuesin dhe punësimin. Kemi një qëllim shumë qartë bazuar të një qasi e re e ndaj bujësis. Ne duam jo më të edhin parat për të mbështetur mbjetesën, po edhin parat për të mbështetur këto lokomotiva të transformimit të gjithë rukëtimit prodhimit bujësorë, të mbështesim sigurin e gjdo produsi se prodhimit ti nuk do mbedet pashitur. Ndërka që nga në ti, Ministri Edmond Panariti, tha se kjo linjë është ikona e suksesit të kësaj qeverie, dërsa shtoj se kjo dhëtë bëjë dhe lidhje në produktit me tregun. Kreve vëzitës Lulzim Basha ka guzuar qeverin, duke deklaruar se paketa e saj fiskale nuk është aftë të stimulojës konsumin asë prodhimin në vend. Këto deklarata, kreve partijës demokratike Lulzim Basha i bëri gjatë një vizite në panajirin e mobileris këtu në krej qytetë. Kuretari i partiz demokratike Lullzim Basha shprejt pesimis për paketen e re fiskale dhe reagimin e saj në ekonomin e vendit, sidomos në sektorin e prodhimit. Kreo i opozitës i kërkoj qeveris rishikimin e paketes fiskale, sepse si pas ti vedëm gjatë muajve të fundit janë humbur mjera vende pune. Shka kuresor si pas Basha së shriti e taksave për produesin vendas. Në bitë 20.000 vende pune janë humbur nga ekonomia në muajt e fundit, kuj nuk është sinjali mirë është një sinjali keqë që ekonomia jep, një ragimi keqë që ekonomia jep, ndaj paketës re fiskale, ndaj taksave të rritura. Kjo situatë vjenë si rezultatit drejt për drejt i presionit taksave të larta, ndaj i bëjë thirje qeverisë të shqyrtoj me përparësi dhe me urgencë këtë situatë dhe të propozoj me njëherë masat për darë nga kjo situatë e kryuar, e vetë kryuar, si që thash, nga një paket fiskali që nuk stimulon asë investimet, asë prodhimin, asë konsumin dhe asë punësimin. Këto deklarata kreju i opozitës i bëri gjatë një vizite në panajirin e përvitshëm të mobileris në Tiran, bajtur në palatin e kongreseve. Demokrati gjithashtu theksoj se partijet dhe ungratiget do të mështes do mas të nevojshme për të përmisuar klimën e prodhimin në gjithë sektorit e ekonomisë së Shqipërisë. Një 52 vjeqarë është vrarë me armë gjahu qifte nga krush kujti pas divorcit mes një qifti të rinjë. Shëngjarë është shënuar në zonën e ishkë netës në qytetin e Dursit mes dy familjeve. Policia restoj babajnë e vajzës si autor të këshëngjarë jetë të rëndë, dërse i pragosu në beti edhe ish bashkë shorti të bijesë. Vretë krush kënë sepse i këthen të bijen në shtëpi, për parim hoxha 52 vjeqë, Kam betur i vdekur, ndërsa djali ti, Juliani, 24 vjeq, është plagosur rënd, pas për plasje së mes dy familjeve. Shkak është të bërë ndarja 24 vjeqarit me bashkëshorten e ti, në gjarja u shënua me zidhen e sështunës në banesën e babajit e nusës, që duke dhe në këto pamje, në lagjë nëmër 14 në zonën e ishkënetës. Si pas të dorave nga policia, 24 vjeqari pas problemeve me e gluan, e ka dërguar këto të fundit në shtëpin e prindrëve të saj, i riu ka që në shoqëruar edhe nga jati për parim hodja. 
Por, baba i vajzës andondoj 52 vjeq, është kundër përgjigjur duke që luar mbi dhëndrin dhe krushkun e ti me armë gjahu qifte dhe mjetet e forta, përpasoj 52 vjeqari i cili u që lua me qifte, nuk ka mundur të mbjetoj plakve të marra duke ndëruar jetë në spital, ndërsa i birin do dhe tjeshtë rezikut për jetën. Policia arrestoj autorin dhe sekuestroj armë në krimit. Policia ka njësur e timet po ashtu për zbardin e motejshme të nxarjes. Shëndera zhvillime nga aktualiteti pasë një incident i rënd ka ndodhur në përfundim në ndeshjes byllis Laci e vlefshme për javën e 24 të kategorisë superiore. Presenet e skuadrës byllisit Besnika Planaj ka goditur me sendet forta në kokë delegatin e ndeshjes Besnik Qela. Kuj fundit me njërë është transportuar në spitalin e firit, u ka marrë edhe ndimën e nevojshme mjekësora, a i thekson se ndijet mirë dhe se do të bëjë kalzim penal ndaj presidentit byllisit. Nga nga tjetër, një reagimi ashtë për kam britur edhe nga Federata Shqiptare Futbolit, e cila dënon dhunën e ndodhur ndaj zyrtarit saj, dhe thekson se nëse nuk do të merën masa dhe nevojshme, atër do të ketë edhe masa ekstreme, ndoshta dhe deri në ndërprerjet aktiviteteve sportive. Ndeshja Bylis Laci është shëqëruar pas ditën e sështunës me një incident të eksa presidenti ekipit të Bylisit. Besnik Kaplana i ka sulmuar fizikisht të deleguar i në Federatës Shqiptare të Futbolit, Besnik Qelen me Shkop Gome. Gjarja ka ndodhur në dhoma të zhveshjes pak momente pas përfundimit të ndeshjes mes Bylisit dhe Lacit e zhvilluar në qytetin e Balshit. Në një prononcim për a një report, Besnik Qelja ka rëfyre se Besnik Kaplanaj e ka qëlluar disa herë në kokë me Shkop Gome. Nuk e di arsyen pëse më kërcënoj dhe me qëlloj, ka thënë Qelja. Më pasa i ka marrë mjekimin në spitalin e firit, ndërsa pak moment të më vonë ka firmosur edhe denoncimin në komisariat. Deshja me zbylisit dhe lachit njësi 20 minuta me vënes dhe ishte e kontestuar gjatë gjithë në 10 minutëshit. Për plasjet mes Qeles dhe stafit të bylisit ka njësur që në filim të ndeshjes, pasi delegati nuk ka lejuar që të njësë ndeshja, nëse nuk do të dilin nga stadiumit të gjithë personat e pa autorizuar, pasi ndeshja do të zhvilloj pa tifos duke qenë se fusha ishte dënuar nga disiplina. Ne kemë në moment dhe një blok të shkurëtër me zhvillime nga aktualiteti. Munges andryqimit i ka shkaktuar një aksident fatal 73 vjeqarit koldoqaj që ka që nduk e dretuar një motocikletë, Nga për plasë e ma automjetin tip IFA, të dhe të tre vjeqari ka umbër me një e rjetën. Aksident një rënd ka ndodhur në qytetin e Shkodrës në Lajën Skanderbeg, rrethore 18.30 minutat të sështunës. Si pas dëshmetarëve në vend gjarje, 73 vjeqari ka që nduk e dretuar motocikletë me targa SH679 B, nërsa ka tentuar të futët në anë të rrugës, por me sa dukat nuk e ka vërretur automjetin e të nazhët e lartë me targa SH9425 D, e cila ka që në parkuar në anë të rrugës, për pasoj 73 vjeqari është përplasur me pjesën e pas me të automjetit dhe ka humbur jetën me njëherë. Një tjetër banes është shkrumbuar nga zjarë i në qytetin e Shkodrës në zonën e ishë fermentimit. Në gjarja ka ndodhur si pasoj një shkëndje elektrike, nga zjarë i nuk ka patur të lënduar, por vetëm dhe me materiale. Për pasoj, shtëpia është bërë pabanueshme dhe nën pjestarë të kësaj familje kanë betur në qijel të hapur. Bashkia e fjerit ka njësë në ndërtimin e urës në bilumin gjanic në vëndin e quaj të rësheq. Punimet për ndërtimin e kësaj ure, pra nësaj egzistuese, cila është rësisht amortizuar, ishin ndërprer disa muaj më parë për arsy e fondësh. Ndërhyrja e një firme të ndërruese ka bërë që puna të rinisë sërish, për të lecuar sa do pak trafikun nga fjeri në vlorë dhe anës jeltas. Në lesh ka njësur punësimi grave rome, 13 graj, janë punësuar në përmjet u shtrimit të profesionit në artizanat, duke u siguruar të ardhura që indimon në jetën dhe familjet e tyre. Punimet e grave do të dërgohë në Italinë, dërsa synohë që kjo aktivitet të zgjërohet me qëllim që të vjetë në ndim një numri gjithë një e më të madhë të grave dhe vajzave rome në lejshë. Djetra besimtarë katolikë kanë protestuar sot kundur kryrjes abortit në maternitetet në vend. Me antë një manifestimi pajësorë, qytetarë dhe aktivistë të lëvizjes për jetën protestuar me antë lutjeve para maternitetit Koqo Glozheni, këtu në kryo qytetë. Duk e mbajtë në duar pankarta me thirje kundur abortit dhe ta kërkuan mos zbatimin edhe në Shqipëri të kësaj procedure që e konsiderojnë si një formë krimi. Për herë të parë, një manifestim pajësor kundër abortit u zhvillua sot nga një grup besimtarësh katolik për balë maternitetit Koqo Glozheni në Tiran. Besimtarët të shoqeruar edhe nga regultar, priftrin dhe murgesha, kanë bajtur disa lutje për para hyrjes së ndrojët të maternitetit, në një koqë në duar mbanin pankarta ku shkryeshin thirje kundër abortit dhe përdorimit të kontraceptive. Një prej përfajsueseve të lëvizjes për jetën, Kimet e Klenja, thasë me anë të kësaj proteste të heshtur, synojët sensibilizimi shoqeris shqiptare. 
Pse vim pikrish për para maternitetit? Vim për para maternitetit sepse e din se në këto maternitet që duhet të ishte një vend lindjeje, është faktikisht edhe një vend vdekje. Ne e dim që krau andej është i gjithi i kushtuar abortarit dhe aty është vendi ku fëmijet vdesit. Nuk duhet të merdhe me vetëm nga ta që vënd tritolin, tritolin një vënd ne me duar tona, nëna paguan për të vrar fëmijen e saj. Mjeku që duhet ishte shërus, bëhet kriminell, bëhet vrasës me pages. Nuk është një protest, por është thjesht një shfaqe e dashuris për këto kryesat pa fajshme. Protesta kundra abortit dhe dhigjeve që e lejojnë atë, kanë marë për masat të mëdha kohët e fundit në dhe gjithë Europën, por në Shqipëri një lëvizje tjil është në hapat e para edhe për shkak të mungesës e informacionit. Një dit për para referendumit që do zhvillohet në krime, djetëra dhe mira persona ka ndalë në qëndër të kryo qytetit të Rusis Mosk, paradinë e sështonës për një protest pajsore, të autorizuar më parë nga autoritetet ruse. Protestat jenë organizuar nga opozita ekstra parlamentare për të protestuar kundrë politikës presidentit Putin në Ukrajin dhe në krime. Si pas korespondentve të agjensisë lajme vansa, protestuësit të mbaj në duar flamuj dhe fjonëve me në gjurë të verë dhe blu, në gjurë të flamurit të Ukrajinës, të hedhin slogan e kundrë presidentit rusë, kundrë luftës dhe pro integritetit territorial të Ukrajinës, dërsa u shtartë armatosur me fytyrë të mbuluar dhe mjetet binduara i janë parë në rrugët e krye qytetit krimes. Gjithashtu edhe u shtartët në Kiev kanë ngritur barikata me qimento dhe thasë me rërë. Nga në esaj dhe Rusia parë ditën e të shtunës ka intensifikuar sigurin në rrugët e Moskës. Kevi zyrtarë në fakt e akuzon Moskën për pushtimin e juglindjes e vendit, është ministri jashtëm i Ukrajinës, i cili së fundmi kërkon të reqen e me njërshme të trupave duke theksuar se janë të gatshëm të reagojnë me gjdo mjetë. Ministria jone punve të jashtëm i reagojnë lidhje me krasimin që Rusia bëri mes deklarimit përvarsis Kosovës dhe situatës aktuale në krime për mes një oftimi zyrtarë, Ministri Ditmir Bushati është prese këtë qështje po kesh përdoret për të aneksuar krimen, ndërsa të njëtin qëndrim shpreve dhe kancelarja Gjermane, Angela Merkel. Ministria e jashtë me Shqipëris deklaroj se nuk ka asë një analogji me skrimes dhe Kosovës sa i përket pavarsis. Këtë dikaser ka dënuar gjithë dolloj krasimi që është bërë me skëture dy vendeve nga Federata Rusë duke deklaruar se kjo krasim po keqë përdoret për të aneksuar krimen. Keqë përdorimi i opinionit këshilimor të gjukatës ndërkomtarit të drejtsis për pavarsin në Kosovës, për të justifikuar lishmërin e referendumit të propozuar në krime, nuk as një baz ligjore dhe as një një gjashmëri të rethanave historike dhe faktike, thuet në një reagim zyrtar të Ministri Son të Jashtme, duke e cilësuar referendumin e krimes në kundërshtime kushtetutën e Ukrajinës dhe të drejtën ndërkomtare, Ministria e kërkonë në Rusisë në dalojve primet në mbështetit e kësa inisiative të rezikshme dhe stabilizuese që të nonë si pasaj sovranitetin, integritetin teritorial dhe unitetin e Ukrajinës. Në të njëtën linjë është pozicionuar edhe kancelerja Gjermane Angela Merkel, e cila është preur me tonë të ashpra sa i përket krasimit mes pavarësis të Kosovës dhe krimes. Dërsa e ka cilësuar të turpshëm këtë pretendim, kancelerja Merkel thasë në Kosovë kishtë disa vite që komunitetin dërkomtar nuk ishte fuqit ndërsa Slobodan Milosevic kreu spasrimet një katje. Ajo në mvizoj se në rastin në Kosovës nuk është kelur e drejta ndërkomtare, por se në Ukrajin po ndodhe kunder ta. Shëndira zhvillime nga rena ndërkomtare, të dit nga shduke avionit të linjës Malajziana me 239 persona në bord, Kryeministri Malajzis konfirmoj dhe zyrtarisht se avion e ka ndruar drejtim gjithë të durimit dhe se sistemet e komunikimit i e ndërprer qëllimisht për para se avionit i ndryshoj drejtimi. Në një konferensë posaqme për shtyp, Kryeministri Razak ta se etimi tashmë ka hyrë në një fazë të redu, ku përshëndruar të ke kujpashi dhe pasajerët në bord. Krevi qeveris Malajziane u shprese autoritetet të një janë duke për pjeku për gjetur avionin në dy drejtimet të mundshme. Në me në shojme dhe zhvillimet nga kultura, ku zhënjiri shqiptar fundim Gjepali, shpalet fituës i pjatës më të mirë me zdetare, i angazhuar për 18 vite në artin e të gatuarit, 33 vjeqari ka fituar këtë qmim në Granjano, në krye qytetin e pastave në Itali. Ku zhënjiri shqiptar ka që në fituar kohë më parë dhe këtu, televizionin e një report në emisionin e kuzhinës nga ku ka gatuar për gjitha anvisat shqiptare. Fituesi i qmimit ndërkontar Grand Prix për ushimi mes dhe tarë në bajtur në Itali është guzhinieri shqiptar fundim Gjepali. 
33 vjeçari ka dal fitimtar me pjatën e ti me Mish Gici me Lefi dhe është gjukuar nga një juri teknike kryesuar nga Mishele De Leo, shefi mirë njohur i restorantit luksos Roselinis Diravelo. Fundim Gjepalje është një ndër shefat e njohur në qytetin e Romës, me një eksperiencë 18 vjeçare në guzhin, si dhe kërë shef i restorantit të quajtur Antiko Arko di Roma. Në muaj një anartë të vitit 2014, fundim Gjepali ka qeni fëtuar në emisioni në guzhin e së a një report me zonjën Tefta, nga ku ka gatuar për të leshikuesit shqiptar. Gjepali kishtë ardhur në Tiran me një mision pamirësi e qëllimit të cilit ishte që të promovoj ruajtja e gjuhës Shqipe nga fëmijet shqiptar që jetoj një ashtrojve të vendit. Për këtë që lima i në bashkëpunim me restoranti Mrizi i Zanave, kishim përgatitur një drek bamirësie, ndërsa fitimet e grumbulluar a prej saj do të shkonim për blerin e librave në gjuhën Shqipe për të edhen shoqatave shqiptare që i mësojnë gjuhën mëmë, fëmijeve shqiptar në vendet e huaja. Evenimenti umbajt në Grenjano, Itali, në resortin Villa Dej Cezari, vendit cili njët edhe si krej qyteti botrori pastave. Në garë morën pjesë 10 shtete dhe 11 shefa guzhine. Ndërko që vendin e 2 dhe të 3 të fituan italiani Anjelio Kaskone dhe kubanezi Lesme Rokwendo, respektivisht me pjatat Rosto Lepuri me lakër dhe Ragu e Fshehur. Evenimenti mblodi rrath 300 pjesë marës ndërta përfajsuesit më në zëtë guzhines botërore, si dhe personat e njohër të jetës publike italiane. Bashkëpunimi munguar midis dy trupove të baletit, asajt Shqipëris dhe të Kosovës, ishte në fokus të kimit të sotëm në mjetë drejtorit të teatrit komtar të obras dhe baletit i Lirë Kerni dhe drejtorit të trupës baletit Kosovës, Ahmet Brahimaj. Kërë i këtimi bashkëpunimit me së dy trupave do të kulmoj me shfaqe ndasë, me cila do të vi gjatë të mbrëmje së të djeles duen njësër nga ora 19. Shfaqja Dasma rikëthen pas 34 vjetës shtrupën e baletit të Kosovës në teatrin e opras dhe baletit në Tiran. Drejtori teatrit komtar të opras dhe baletit Ilir Kerni dhe drejtori trupës e baletit Kosovar Ahmed Brahimaj kanë shpjeguar gjatë një koference arsyet se përse nuk ka patur bashkëmonin të më parëshëm me disë dy trupave të baletit. Oshtë më më tërë të ketë që bota financojnë, qka së financojnë na nuk jemi në gjenë një morën në Tiranë, nëse në Tiranë në morën në Prishtinë, shtetët tona, orë jemi kombi vorëfën, për fatë ketë që jemi kombi maj vorëfën në Balkan, ose në Evropë, po dhe të përpichim me këto mësi që i kemi, që të bashkëpunojmë edhe të jemi sa ma shumë ofër një në tjetit. Trupa e baletit komtar Kosovar është bërë pjesë e teatrit të opras dhe baletit që prej vitit 1980, me shfaqen koreografike të tituluar Halili dhe Hajria. Dritori i teatrit komtar të opras dhe baletit, Ilir Kerni, dryshën nga drejtuesit dhe më parëshëm i ka ka përsyër barierat financiare, duke vendosur të asjel të trup në vëndin ton. Pak i kemi nevojshme këto ndërgjirët e politikës për bashkëpunim në kuadrë të bashkëpunimit të teatrëve tonë, sepse tashmë jemi një edhe besoj se edhe produksione në të artëpën do bëjmë produksione për bashkëta. Shfaqja Dasma do të njitet në skenë brëmin e së djeles në orën 19.00 në ambjendet e teatrit të operas dhe baletit. Bashpunimit mes dy trupave ishtohet edhe premjera baloja e diplomës, e punuar nga Elir Kerni me trupën e baletit të Kosovës, e cila do të njitet në skenë mbrëmje në sëhënës. Kemë rritur në fund të këtë edicioni, informacione dhe zhvillimet tjera në korale, mund të mërën duke vizituar online në website-in shqiptare.com, dhe këtë mund të sitë informonin bërë gjithë qka, zhvillimet më të fundit që vinë nga aktualiteti politika, ekonomia, rajoni, arena, ndërkomtar dhe sportit, shëshura me foton dhe video mërkatës, mund të njeni me lajmineri dhe investigimet ndryshme. Unë ju falenderoj që vjonit që ndroni në shoqërin e a një raport.